Так, ребзя. Вы тут? Вы со мной? Пацаны. Да, вот это я, конечно, просто в шоке сейчас находился. Вы меня простите, что я так дергано. Дергано настраивал качество. Просто я был вне себя от счастья. Из-за того, что настроили. Настроили, наконец-то, трансляцию мне. Блин, это же просто невероятно. То, что есть качества разные. Давайте смотрим. Смотрим, значит, я, 700, я убрал 1080, поставил 720. Значит, у нас уже 1-0 ведут анфакулти. Я сделаю погромче себе самому игру. Принимает мидл Легия, убирает Смитса. Отдача у нас у Вери Геймс. Ребят, скажите еще раз, нормально ли все у нас с качеством? Есть ли переключалки? А на, ла на, на ланд в Праге еще неизвестно, кто поедет, Ксун. Ладно, смотрим, смотрим. На медле давят у нас Скрима. Его добили. Остался у нас один Экзистенс. Ну и я давайте-ка пролечусь по разметке. Значит, это у нас ведро. Это у нас я ведром всегда называл. А дверь. Дверь. Это все мидл. Это шины. Это шины. Это яма. Яма. Это все центр большой. Большой, большой центр. Это за желтым. Это зигзаг, по-моему. Да, это зигзаг. Это кишки. Кишки, кишочки, кишочки, кишочки. Это выход. Э, выход под Б. Хелпа. Хелпа. Аптека. Аптека. Другое название я не помню. Помню, что аптека. Это выход под Б. Квадрат, по-моему. Квадрат назывался здесь всегда. Квадрат. Это балкон. Балкон. Вот это все балкон. Это девятка. Вот это девятка. Это девятка. Я... Не яма. Что же это у нас? Не, это не яма. Блин. Это под балконом. Это под балконом, да. Это под балконом. Значит, это центр. Ну, это с центра хелпа. Ух, все, не помню, уже на сизоне надо посмотреть разметку. Ковры. Под навесом. И метро. Вот пока так будет. Это сизон, чисто сорсовская карта, которую у нас а, включили в мапулы ЕСЕА и ЕСЛА. Карриган в инфакулте, да, кстати. А, состав у нас Карриган, Легия, Кирби, Тапсон и Крис Джей. И это уже кикнутый, насколько я знаю, состав инфакулте. Новый состав Фнатик не знаю, но ходят слухи о том, что туда добавят неизвестного чела. По крайней мере, я его не знаю. Да, следил за матчами Старладера. Я об этом в э, Go Weekly расскажу. Лагает вот из-за этих полосочек. Из-за этих полосочек их команды СВ одной можно убрать. Но этим никто заниматься не хочет. Когда будут перестрелки, будет все нормально. И когда будут исчезать. Сезон, кстати, по-моему, на 100% портирован. Просто другие текстуры. Выход у нас под ведро. Шокси отстреливает Криджи, смотрит Легия на сплент, забирает НБК и вышли варигеймс у нас на точку А. Остались только Тапсон и Кирби живые. Полосочки эти заставляют лагать сильно. Комп. Вот, вот вы видите, как, что у нас происходит. Как дерган начинают двигаться модельки. 3-0 тем временем инфакулти ведут. Это первый закуп. Поставлена бомба. Тапсон пошел у нас с ковров. Это маг магнит называется позиция, куда он идет. На мешках поставили. На стиле. На стиле. Вот даже как назывался. И Смитс два фрага делает с глока. Первое очко у Стюбери Геймс. На навес под ведром. Подсадка. Я не уверен, что она в CSGO действует. Закупаются инфакулти. Ладно, разберемся. Разберемся. Да, партнерочка есть. Партнерочка. Ага, я понял, почему еще подлагивает. 
Я эту, эту тему у нас остановил. Все, смотрим. Капчик. Капчик будут отборочные на ФМР скоро, я думаю. Когда я точно определюсь с датой и проведения. Мапы здесь фиксированные. Мапы здесь фиксированные на ЕСЕ. Они должны были играть сильно. Выходит с метро у нас НБК. Отстреливает Каригана. Стреляется с коврами. Минусует еще и Тапсона. Но на Криже его не хватило. Зато Скрим есть. 1 4 остается Кирби. И это второе очко для ВГ. Да, я буду стримить праки БФТЕ, но я ждал партнерки. Вот мне ее буквально несколько минут назад подключили. Подорвется бомба. Кирби у нас засейвится. Или нет. Я пока пойду... А, найду разметку на... Этой карте. Блин, ФМР висит. У меня на ФМР лежала разметка. М -м, как обидно. Да, здесь ее нет. Прям разрисованная сезон разметка. А, может на отстреле есть. Чтобы, чтобы я нормально, комфортно вам объяснял все. Пипсон играет с Узи, и вроде нормально играет. Вчера вот э, ребят из э, Багрипа выиграли на праке. А что, они с античастами играют? Нет, в том-то и дело, не с античастами. У нас пока отдача. А я все еще эту разметочку. Угу. Кирби у нас остался последним. Не понял я, короче. Не найду я эту разметку. Ладно, смотрим дальше. Я повысил немного битрейт. Просил разметку. Моя, моя нужна мне. А, во, во, она есть. Это моя? Космо. Ну-ка. Что-то она не открывается. Космо. Пробую так. У нас тем временем начинается закупочный раунд. Начинается закупочный раунд. Итак, есть АВП у Смитса. Он заходит, чекает мидл. Сразу же подходят у нас под выход под навес. Игроки ВГ. Они очень агрессивно играют мидл. Карриган у нас под Аркадил. Забрал, а, собственно, ведро. Пытается смыться, его тут покоцали. В Аркаде, кстати, у нас... На... В двери! В Аркаде Тапсон минусует первого! Обошел! Обошел он врага через дверь. Через метро. И сейчас на медле Криджей минусует еще и Смитса, а Криджей еще дальше пошел в аркаду. И падают ВГ. Падают. Легия у нас пытаются найти экзистенции НБК по всей карте, а они у нас на Б. На Б, если сейчас под, под балконом найдет НБК Кирби то вполне есть шанс поставить. Но Кирби убивает аптеку. Минусует экзистенса. На выходе под Б. НБК отстреливает Кирби, но Легия был на ХЛП. И есть четвертое очко у Н-факулти. На место, к сожалению, нельзя будет приехать посмотреть на ФМР. У нас тем временем идет восьмой раунд. У ВГ все шикарно в турнирной таблице ЕСЕ. Они где-то делят третье место. Ну, сейчас трудно говорить, какое место конкретно они держат. Все будет, будет меняться каждый день. Но они 
топ-3 точно есть вместе с ЛДЛЦ и Непами. А Инфакулти топчутся у нас на последних местах. Очень много у них поражений. Метро держит Крис Джейм, прилетает сюда флеш, он отворачивается. Кстати, у игроков также лагает из-за этой, из этой гадости. На медле Смитс подловил Легию и провалилась у нас оборона точки А. Остались только Тапсон и Кирби в очередной раз. Вот я себе сделал нормальный радар, чтобы было видно. ФПС проседает иногда. ФПС проседает иногда до 70, а так обычно 140 держится. Оп-оп, Кирби нашли. 4-4 в Оригейн сберут у нас закупку. Это карта атаки. Прежде всего атаки. А, здесь очень много преимуществ в том плане, что мидл занимается в разы легче терами. И его очень трудно держать за КТ. А когда вы держите мидл за Т, то у вас появляется возможность заходить в зиг, заходить даже в рез. Вот, я уже не говорю о проходе под навес. Проход под навес вообще халява. Единственное место, где КТ могут реально о, дать отпор. Сейчас я вот этот раунд пройдет. НБК у нас стреливает Каригана. Планте Криджей с ВП крысит, но сейчас его достанут. Он погибает. Тут же от Леги есть размен. И снова провал. Снова провал у нас на точке А. Вот он, ну вы видите, как разваливают КТ на точке А. Единственное, где могут себя хорошо показать контры, это вот, собственно, на квадрате. Квадрат можно дымить, вот этот выход постоянно дымить и держать тут вдвоем, даже одного оставлять. На прям вообще страшно. Страшно стоять игрокам а, защиты. Ребят, совсем недавно в Games обыграли Анексис на этой карте со счетом 16-0. Так что... Максимальные настройки стоят, да, конечно. Конечно. На б Должны быть окна на Б-планте, которые прокидывались обычно. Ой, я потерялся. Ладно, смотрим, мы как отдача у нас побежала на мидл. Экзистенс со Смитсом ее забирают. Все, полетел я. Посмотрю на окошки. Не знаю, разбиваются они или нет. Окошки-то есть. А вот разобьются они или нет, неизвестно. Ну, не знаю, Хэппи, есть ли баланс э, на Сизоне. Очень спорный баланс. Тут надо очень агрессивно играть за КТ. Э, аркадить мидл. Аркадить мидл. И только тогда, только в таком варианте, если вы сможете занять мидл за КТ, у вас будут шансы. Но аркадить мидл достаточно трудно. Пошли у нас под Б. Наконец-то ВГ. Мы увидим страту на этой точке. Кирби у нас встречает выход. А, а слепил он Смитса, но его тут же разменивает НБК. У нас решили в Энфакулте сыграть в четвером А и не угадали. Но сейчас 3 в 3. Сейчас 3 в 3 будут отбивать. Заходит у нас в кишки Тапсон. Закрыли Легию и Крис Джея. Встали у нас под балконом. Под балконом двое и один на аптеке. Это Шокси. Минусует Шокси у нас Тапсона. И последний Легия остается. Дропается под балкон и отдается. Так же, как и его тиммейты. Семь четыре ВГ ведут за атаку. Вообще, на самом деле, вот по поводу баланса на карте Season, э, конечно, он появляется, когда команды играют на нем много. То есть, мы все мы помним финалы Копенгаген Геймс 2012, кто, кто у нас сорсеры. Э, видели, видели вы, что там были оверы на этой карте. Ну, естественно, оверы за Т зарабатывались в основном. Ну, то есть, карта-то балансная, но преимущество есть все-таки за Т серьезная. Заходят ВГ у нас на плент Б. Отстрелили они Легию, Крис Джея и Кирби. Тут в аркаду прибежал Тапсон сзади. Ну и уже последнего отстреливает Смитс на респе. 8-4 ведут в Геймс.
Да, голый мужик был, было дело. Было. 84 по деньгам. По деньгам у нас все хорошо. У ВГ и этого не скажешь об инфакулте. В инфакулте есть закуп. Закуп. Криджей с ВП занял мидл. Ну-ка, получится у него. Увидел врага. Его пытаются сака отстрелить. И метро проходят игроки. ВГ. Два АВП есть у инфакулти. Карриг у нас сыграет тоже с палкой. Видит одного, отстреливает Смитса, продолжает дальше стрелять. Сейчас, возможно, на магнит положат дымы. Да, кладут в Аригеймс дымы на магнит. Откидывают много флешек, пытается в дым отстрелить Карриган, проходящих с метро. Попадает в ногу НБК, промахивается. Ну и сейчас дело за ВГ уже. В плен зашел Шокси. НБК отстреливает Карриган. Скрим и Шокси зажались. Скрим делает минус на Карригане. Шокси по-прежнему не, не действует никак. Кстати, смотрите, плен как разрисован грамотно. По-прежнему крысит Шокси. Ногу, ногу не видно. Вот сейчас он увидел врага, но не попал. Остался скрим один. Скрим один и это пятое очко для инфакульти. Они потеряли только одно АВП. У Крис Джея осталось АВП. И добивают у нас скрима. 8-5, еще два раунда до смены сторон. Инфакулти гуфнулись, но я так понимаю, что этот состав просто доигрывает. А ЕСЕ будет доигрывать ЕСЕ. Все равно им мало что светит, они уже очень много игр проиграли. Что у нас по фрагам перед сменой сторон? 12 у Элегии, Карриган 9, 8, Кирби, Криджей 5, 4 у Тапсона, Скрим 9, 10 НБК, 9 Смитс, Шокси 8 и 7 Экзистенс. Ой, смотрите, сколько гранат этих грязных. Ой-ой-ой-ой. Метро проходит Шокси, убивает Легию, Тапсон на пленте. Ему помогает Карриган, Карриган с ВП смотрит Метро. Тапсон погибает, Криджей отстреливает НБК. Карриган одного подорвал, но этого мало. Сзади приходит Кирби в спину с навеса. Ему прилетает сюда флеш. Да, 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 это было правильно. Флеш брошена под этого врага. Догадывались ВГ, что враг придет у нас в спину. Может быть, слышали. И Шокси отстреливает Крис Джей. 9-5 ВГ ведут. Пошли на мидл инфакулти. Есть аркада. Есть аркада в медле. Прямо в яму Легия ворвался. Забрал одного. Забирает Шокси. Подбирает АК. У нас 4 в 3. Это последний раунд первой стороны. На, на Карриган у нас убегает от Экзистенса. Но он, наверное, не видел Экзистенса. НБГ минуснул Легию. Есть фраг от Карригана, и последние НБК со Смитсом остались у нас. На медле они пытаются перетянуться под Б. На Кстане будет. У нас сегодня одна игра. Видимо, Карриган с Тендыном играет. Заходят у нас под точку Б игроки ВГ. У Смитс достаточно коцанный. А ему одной пули хватит, поэтому открывать будет НБК. Да, первый. Здесь их ждет Кирби. Кирби получает в голову. Остается один Карриган. Ну что Карриган? Карриган подобрал девайсы. Он мог отстрелить сейчас быстро Смитса. Откидывает Кайя и сам, и самому прилетает. Добил он Смитса. Остался один в один с НБК. Бомба поставлена хорошо. На балконе крысит у нас НБК. И по ногам просто добирает последнего игрока инфакулти. 10-5 заканчивается у нас первая половина. Very Games ведут.
Да, конечно, я буду матчи на ESE стримить. Я сегодня еще разберусь, может быть, я устраню эти лаги от флешек. Ну, потому что вообще не серьезно. То есть, да, сейчас 200 FPS, но толку от них. Нуки играет вроде в какой-то немецкой команде. Ладно, смотрим дальше. Смотрим дальше на атаку инфакулти. Тут, естественно, инфакулти uh, знают эту карту. Есть тут сорсеры. Ну, единственное, что Карриган, наверное. Карригану, наверное, в новинку. Ну, Но, судя по КТ, мало чего принесли из своей старой игры инфакулти в новую. В CSGO... Ну, хотя бы больше раундов взяли, чем Анексис. Вот, разбиваются у нас стеклышки. Держ держать здесь будут скримы и НБК. Скрим у нас держит издали с дуалами НБК на балконе. Пошли ответные дымы. Раскидка. И скрим забегает под эту флешку на плент. Не, сам себя флешил, не стал дальше лезть. НБК первый минус делает. НБК отдается. Шокси минус ноу Кирби. Скрим забегает в плент. Смитс отдался. Скрим у нас под балконом. К нему дропается двое. Он пытается аимить. Минусует Легию. Остается экзистенс один. С Карриганом. Три минуса уже Карриган сделал. И экзистенс берет этот раунд. 11-5. Варигеймс ведут. Капитан команды не подвел. Не подвел в нужный момент. А, игра Гвардиан в ВП, ну вообще парень раскрылся. А, парень первый раз за свою карьеру действительно серьезного соперника обыграл. Ну, имеется в виду 1.6 легенд. Я так понимаю, в 1.6 он не обыгрывал никого из грандов в топ-4. А против Нави уже не зашло. Против Нави начал Марик стрелять. Ну ладно, об этом потом. Смитс у нас. Погибает на медле, сделал всего один размен, это не дело на отдать против отдачи. Скрим на медле почекал с по 90 врага, прибегает сюда еще Шокси с Фомасом. Видит на желтом одного, стреляет со вторым. Тут по голове можно плеточкой ударить. Оп, забирает еще и Тапс. О-хо-хо, Экзистенс просто дропается вперед на Карригана. Последний Крис Джей, он у нас под квадратом, его тут спалил в НБК, и есть 12 очко для Very Games. Go Weekly я сегодня сделаю, сегодня сделаю ночью. Да, 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 Крабип. У инфакульти сменился состав, но, видимо, этой пятерке разрешено доигрывать ЕСЕ. Ну, потому что ЕСЕ не разрешили бы полностью 5 игроков сменить в, си в своем сезоне. Поэтому либо сниматься с турнира, либо давать доигрывать. Криджей заходит на точку А, отстреливает Шокси. Продолжается у нас война под навесом, он погибает, а он был разводящим вместе с Легией. Его тиммейты идут под Б. Скрим пытается это дело остановить. Закуп сделали волевой у нас инфакульти. Поставлена бомба. Экзистен со Смитсом остались. Оба они подобрали по девайсу. 2 в 4, тем не менее. Пытаются оттащить девайсы. Все, из экзистенсу надо сейвить. Не к Найзор. Гвардиан и в 1.6 и в Сорс играл. Причем в 1.6 его даже больше заметили, чем в Сорсе. Ну, то есть в Сорсе он был в то время, когда Сорс достаточно непопулярен был. Не такой большой, как в конце уже, там, году 2009-2010 он играл в Ризен Гейме. Вот он в это время играл как раз в 1.6. И даже были хайлайты у нас со сборной, по-моему, словацкой, с ним. Итак, пошел четвертый раунд у нас второй стороны. Взяли раунд инфакулти, закупившись. И ВГ. ВГ что, автоматику взяли что ли? 
Нет, это муха. Это муха. И, кстати, недавно заметили мы такой феномен, что муха начала по 90 хп сносить фуза с броней. Я немного удивился. Как же так? Вроде всегда 50 снимал. Экзистенс сделает два минуса под навесом. Ну, прям я не узнаю капитана команды. С метро выходят оставшиеся игроки на факульте. И тут Шокс их принимает. Первого из дыма принял, второго. Берет АК трофейная и бежит дальше додавливать уже последнего. Минус 3 от Шокси, 13-6 ведут ВГ. А, Аладинчик, я не знаю, что со слэмом. Не знаю, не понимаю. Правда это или шутка? По 70, ну, мы реально видели недавно, что 90 сносило в пузо. Шокс у нас под Аркадил Мидл. Ну, вот по-другому за КТ не поиграешь. Если хочешь нормально убивать. Со Смитсом вместе Шокси. Пытается смыться один из них. Ой, задавила, задавила. Пошла хелпа у нас от скрима, видимо, да, зигзага. Экзистенс убил Каригана за Аркадил из-под навеса. Минуснул второго, и это 14 очко для Варигенс. Вот такая сплитовая Аркада. Из-под навеса, с медла и зигзага за КТ работает, да. Вот тогда игра становится балансной на сезоне. Разнесло сейчас у нас немцев. Ну-ка, уже трудно их называть немцами. Крис Джей голландец. Карриган датчанин с стендином. Легия серб. То есть тут Тапсон и Кирби только немцы. На медле Шокси отдачу играют. Хотя как отдачу? А ВП есть у Крис Джея. Крис Джей с ВП забирает НБК под Б. Есть еще в пленте скрим. Уви... О, -о, 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 -о Крис Джей, как хорошо навелся он на скрима. Идет дальше. Убивает хелпу. Минус 3 от Крис Джей СВП. Ребята, что творит этот голландец? Блин, забываю я уже, какая национальность. Но говорят, что он онлайнер страшный. Крис Джей. Говорят, что он страшнейший онлайнер. Седьмое очко взяли инфакулти. НБК пишет, обожаю играть против тебя. Кстати, вот это вот стереотип по поводу наркоманов голландцев. У них отпадает на это мода. Совершенно. У него не видно голову, да? Одного уже отстрелил, отдачу играют ВГ. И вот он пошел сплит под Б. Зашли у нас в зигзаг Теры. Причем так, нехило зашли. Вот один дым. Один дым отсекает эту хлопу с медла. И есть тут НБК. На балконе. Ой, еще и рез заняли инфакулти. Вообще все у них шикарно. Сейчас Тапсон должен найти НБК. А нет, тот спрятался грамотно. Не видно было. Может быть, может быть, Аладинчик. Хочет он подкрыть кого-нибудь для лица. Оп, видит, видит, ноги спалился. Шокси минуснул Тапсона. Опа. Крис Джей все слышит. Крис Джей, я так просто не проведешь. Минус 2 от ВПшника команды Инфакулти. НБК на балконе. <laughs> на балкон. Н-балкон. Н-балкон. Будем так его называть. 14-8. Взяли против отдачи раунд. А, как вас назвать-то? Бывшие инфакулти, вот так, <laughs> пусть будут. С ВП идет Крис Джей у нас под Б. Немного дергается, Гол ТВ, но ничего страшного. Вот она, аркада на мидл, очередная. Шокси с Экзистенсом забирают двоих по кишкам. Приходит сюда 
Крис Джей и Карриган. Карригану очень тяжелая задача предстоит. Отбить Сидл фактически в одиночку. Крис Джей минусует шо... Ох, Крис Джей! Вот это не зря. Вот это не зря пришел хлопануть. В упор забирает двоих. Есть у него тиммейт Легия, который бежит вместе с ним под квадрат. Железо, по-моему, вот это место называется, которое так бренькает. А тут с автоматикой под крышу. Это у нас Смитс. Есть у него, от него один фраг. Но это все. То есть 5000 были просраны ради 300 баксов. Нормально. Купил ган. Молодец. Легия остается с кольтом. Уходит на аптеку. Хочет играть надежно. Встает на квадрат. И отсюда, отсюда вот, по-моему, не слышно. Бомбу уже. Вот отсюда уже слышно. Залезает на балкон. Дымится плент, но Легия по-прежнему не слышит звука диффуза. Он понимает, что враг там стреляет. И не вылезет, пока не будет фейк диффуза. Понимает Легия, что не диффузят. Вот, диффузят. И прожимает просто в скрима. Все очень грамотно, спокойно. Вот так и должны играться раунды один в один, если у вас есть преимущество в постановке бомбы. И лишние там 10 секунд на смену позиции после этой установки. Очень красивый, показательный раунд от Легии. Счет 14-9. Десятку настрелял Шокси. На мидл у нас заходит Крит Джей. Все, он не доверяет больше своим тиммейтам здесь. Ой-ой-ой, сейчас покрошит его. Из-под навеса он первого забирает, второго его давит, третий промахивает. Все-таки промахивается Легия. Скрим минуснул. Ой-ой-ой-ой-ой, пошли фраги с дигла у нас страшные. Но тут Карриган разбирается со скримом. И есть поставленная бомба. Уэн факульти. Лагающий Криджей. Да, Криджей из дома играет, походу, и его дергает. Ну что? Десятый раунд пошел. Инфакулти по-прежнему тащит. У Криджея. Есть АВП, он бежит с ним под Б. На медле занял Смит с АВП. Все дымами забросано. И аркада есть от Шокси. От Шокси под навес он минусует первого, прячется за ящ... за уголком каменным, который не простреливается. Бежит дальше, Экзистенс минусует Легию. Ну и нет шансов, кроме как выходить под Б. А тут а с АВП держит а... НБК. НБК на балкон наш. Вместе со Скримом. На плент, правда, зашли враги. Возможно, даже бомбу поставят. Да, ставят бомбу. Скрим пытается эту бомбу прострелить. Его и получает от Карригана. Ух ты ж, Карриган минусует еще НБК. И 2 в 3 уже. 2 в 3 уже боятся игроки инфакулти, что сзади придут. Карриган отходит у нас на аптеку. И не попадает в Шокси. Остается один Кирби. Он в пленте. 1 в 3. Ему кидается много флешек. И он здесь на один минус максимум. 15-10. Варигеймс выходит вперед. Крабип, Экзистенс забросил АВП, потому что, э -э, ну, во-первых, он капитаном стал, он не мог уделять уже так много времени под подготовки своей личной. Он от поставил на второй план свою личную игру и ушел полностью в капитана. Не помню, кто его в самом начале заменял, как АВП, когда он его забросил. Ну, по идее, под конец Сорса играли уже не так часто именно, постоянно с АВП. Кеннис был ярко выраженным АВП, а так могли брать НБК. Кто же у них еще-то был в свое время, когда на Копенгагена не ездили. Вот когда на Копенгагене, по-моему, у них как раз АВП не было. Мидл заркадили в очередной раз ВГ. Тут у нас двери 
Карриган забрал НБК, зашел на плент, минус ну скрим, а Кирби минусует шок, все остаются только двое игроков ВГ. Смитс Экзистенс, Экзистенс подкрыл, уху, как у него залетает, но не попал он третьего. Двоих снес одним зажимом и один стачку уходит в копилку Инфакулти. Кирби спас свою команду. Ну, Джем, я имею в виду по поводу Кенниса, что он немного играл. В том плане, что вот НБК, НБК Existence играют уже гораздо дольше. Это на самом деле это Дося. Но Доси не знает сезон совсем. Доси тяжеловато будет на этой карте. Тапсон минусует экзистенса. Тут вслепую Смитс пытается разбираться с врагами. В яму забегает, а тут три человека. В страхе убегает отсюда у нас. Смитс стягивается он под желтый. И стяжка под Б. Вот. Факулти. С диглом скрим ничего не сделал. И Шокси со Смитсом остались 2 в 4. У них пистолеты. Да, ничего не подобрали трофейного. Заходит в плент у нас Смитс. А я зачем-то убил картинки. Ну и ладно. У Шокси есть ган. Вот этот ган с Карригана подобранный. И N-Faculty будут брать 12 раунд. Напоминаю вам, что на ЕСЕ оверы играются. Ребят, по поводу того, что мы будем смотреть в ближайшее время, но я так думаю, на этой неделе мы смотрим матчи ИСЕ, а на следующий тоже. В эти выходные будет пражский лан. Его, я надеюсь, что получится у меня постримить. Я чехом напишу. Чехом напишу, возможно, мы официальными кастерами станем российскими. Ну, не знаю, как это точно пойдет или нет. Надеюсь, что пойдет. И все. Да, ЕСЕ и пражский лан, собственно, ничего на повестке дня больше и нету. Да, и там будут нави. Там будут нави, это очень важно. Здесь у нас под метро под Аркадил. Увидел там врага одного. Тем временем на медле у нас Смитс агрессивно достаточно играет. Ну тут фактически двое держат у нас Шокси и Экзистенс. Гораздо увереннее ВГ себя чувствует на А, нежели были в Энфакулте. Поднав... Из-под навеса еще никто не пришел. Обновляется смачок. Ну и с ведра уже не так просто будет выбежать. Отстреливают Тапсона. Выползает Крис Джей с ВП. Шокси по-прежнему живой. Погиб Экзистенс. Шокси минусует Каригана. Он метро полностью остановил. Откидывает все флеш. Меняет АК на нормальное. Видит под навесом, но... Видит под навесом врага, но ему прилетает ХЕ под ноги. И это 2 в 3. Скрим вместе с НБК идут отбивать. Враги по большей части в пленте. И э, Криджей ушел на ведро. В песках ползает у нас Легия. К нему дропается Скрим. Скрим врага не видит. Забирает Легию. Понимает, что АВП у Криджея осталось. Надо диффузнуть. Надо развести. Попадает в голову Криджею. И диффузит до конца в этот раз. И Криджей, не боясь, идет отстреливать диффузящего скрима. 15-14. Вот так. А нет, 15-13. 15-13. Ведро больше не простреливается. Точно, Краби? Потому что реально прошивалось. Снова аркада на мидл. Шокси подкинул гранатку. И это пистолеты у ВГ. Ребята, возможно, реально будет у нас здесь ничья и оверы. Да, все-таки, э, наверное, мне надо переустановить КС, потому что я... Не удаляя старый 32-битный, запустил его на 64-битной системе. 
Надо попробовать мне его переустановить. Посмотрим, возможно, это прибавит FPS. На медле Экзистенс убивает Тапсона. 4 в 3 преимущество есть у ВГ. Экзистенс у нас давит дальше с Диглицом. Пришло на хелпу Шокси. Под навесом видит Каригана, забирает его. Остались Криджей и Легия. Криджей на медле. Нет, Криджей у нас под метро, Легия на медле. Оп, и есть два минуса от Инфакулти. Они спасают команду вдвоем. И минусует Криджей НБК. Да, 15-14 и последний раунд для ВГ, иначе будут оверы. Пошел на мидл Кирби вместе с ним Тапсон. Есть у нас АВП у Смитса и у НБК. Два АВП играют в ВГ. По фрагам 17 у Шокси, Экзистенс 14, 7 у Смитса, Скрим 6, 3 НБК. 17 Крис Джей, Карриган 12, 14 Легия и Тапсон 5. НБК отстреливает Крис Джея. Не среагировал вовремя голландец. НБК промахивается второе. Есть шанс у инфакулти выйти сейчас на плент. В после этого промаха еще один промах. Скрим минусует тапс. Вот Скрим спасает сейчас у нас промахивающегося НБК. Есть тут у нас Кирби. Вот теперь НБК попадает на медле. Карриган отстреливает Шокси. Карриган 1 в 4. И похоже это конец. Да, забирает последним выстрелом Смит с Каригана. И со счетом 16-14 побеждают у нас ВГ в этом матче. Ну что, ребят, прошу вас написать в чат ваше мнение по поводу качества. Пишите по поводу того, лагало или нет, когда были гранаты. Мне очень интересно, что изменилось у нас с партнеркой. А я пока рекламу проверю. Я пока проверю рекламку и сам тоже посмотрю. Оп. Оп, включил. Шоу инкоммерциал написала. Что, показывает рекламу? Да? 720 не лагало. Тысяча восемьдесят п попробую сделать. А вообще обещали, вообще обещали, а, обещали сделать этот, как его патч, патч, по которому при помощи которого уберутся эти лаги у нас полосочек. Ну что, я так понимаю, лагала, подлагивала, да, подлагивала и, значит, что делать надо тогда, если подлагивала. Надо попробовать мне переустановить КС, я постараюсь настроить 1920 нормальное. Ладно, ребят, спасибо большое, вот. Вот я выложу, хорошая была игра, но подлагивала, конечно, но выложу. Воды с ЕМС у меня потерялись уже, сгнили. А, Все, спасибо большое за просмотр. Значит, качество у нас работают, я так понимаю, причем все. Их тут целая прорва. Да, я так понимаю, на всех качествах более-менее хорошо видно. Ребят, во, 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 ребят, кто-нибудь, кто смотрел на, не на 720, тут есть или нет? 
Не на 720 нормально было видно? Вот, 360 норм. Да, отлично, ребят, зашибись. Зашибись. Ладно, все, всем спасибо большое, что сегодня прибежали на мою трансляцию скоропостижную. Я на этом с вами прощаюсь. Ждите Go Weekly и до новых встреч, ребят.